。再见了，鸡肋的飘窗。开发商在我家砌了个窗台，美其名曰飘窗，空间白白被浪费。执着老婆每次开关窗户不方便，危难之处显身手。借个廊后砸掉，扩大卧室空间。一，实木地板直接延伸，铺满整个空间。两个木盒做卡座，矮柜上放上软垫就是沙发，中间放个简单的书桌，办公用品和化妆用品都放上。风华绝代老婆可以坐在这里梳妆打扮，才高八斗老公可以守在这里赚钱养家。有助理老公陪着小鸟依然老婆每天好心情。底下做两个带滚轮的抽拉柜，如胶似漆，两口子换季衣服全放下，关键拿取也方便。一边给一太万千老婆做收纳柜，购物狂魔的老婆买再多都够放了。关上门打飞腾，一边给学步舞车老公做个书柜，风流倜傥老公办公资料随便放，空间灵活利用。下面延伸做悬空床头柜，开关插座装床头，韵味横生老婆看手机刷视频才方便。台面空间足够大。二红砖砌甲壳墙，进门开关好安装，旁边做到底大衣柜，顶部隔出储物区。存放节俭老婆的换季被子和不常用物品，左边全做温柔老婆的挂衣区，冷妹老婆的短衣服全挂下，底下安装伸缩架，霸道老婆裤子横着挂，收纳更多更好拿，层板下边收纳盒，专门收纳女真老婆的手表、首饰等各类小件，中间留出一米二挂贤惠老婆的中长衣，下边三个大抽屉，干练老婆内衣裤袜分类收纳，右边加层板，增加收纳空间，下边就是高贵老婆的长衣区，关上门更整洁。三不买带后靠背的床，二十公分瞬间背脊站，而是床靠背坐半墙木式面配灯带，上面搭配一包，简单又时尚。四只需要六根方管做床架，底下边角余料做支撑，外包环保木式面，床上放个专业透气排骨架。二舅妈家搬来松软床垫就是悬浮床，找二舅妈借几十块钱买套感应的，悬空底下卫生好打造，这样的床利用三角关系稳定性，简单结实又牢固，关键不费钱。这样的卧室布局非常合理，实用性强，空间一点都不浪费。五，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。